Ini di lambung ini. Anaknya ini. Ini kan sepasang dia kan? Mm -hmm. Anaknya ini Bang Raja. Ini bos. Lagi sikit lagi. Hmm. Kesan lagi. Sini ininya, batasnya ini nih. Enggak Bang, terlincir dia. 12 sama 15 Bang ya. Kurang lunak Bang. Pas ya sama Bang, sama. Iya. Ya, sama Iya. Ini sebenarnya ini bermula mulai dari hari Sabtu itu. Jadi sekitar pagi masyarakat melaporkan bahwasanya oh, ada jejak harimau di di pondok-pondok yang ada di perkebunan sekitar satu kilometer dari perkampungan. Jadi sekitar satu kilometer dari perkampungan dilaporkan ke pemerintahan desa, kemudian ditinjau ke lapangan memang benar adanya tidak harimau tersebut. Oleh sebab itu kita mengumumkan kepada masyarakat bahwa hati-hati untuk ke tempat usaha dulu maupun ke persawahan. Setelah itu kita melaporkan ke pihak kecamatan tambangan yang dicamat, kemudian ke TNI kemudian di KSDA kita laporkan kejadian tersebut lalu pihak-pihak terkait telah turun meninjau ke lokasi memang benar adanya jejak harimau tersebut nah selang kemudian pada hari minggu sekitar jam 4 masyarakat bertemu dengan harimau tersebut di waktu masyarakat tersebut memelihara ayam di tempatnya lebih kurang dari perkampungan 50 meter setelah ditengoknya ditengoknya dia oh, harimau tersebut mengejar-ngejar ayam peliharaannya kemudian dia pun naik ke atas pohon karet menghindarkan diri setelah dia naik ke pohon karet lalu ditengoknya harimau ini keluar ayam tersebut tidak sempat dimakan harimau oh, sore itu jadi kemudian dia melaporkan ke pemerintahan desa lalu kita kumpul masyarakat ada sekitar 30 orang meninjau lokasi kita membawa sejenis anjing tahu tahu sampai di lokasi oh, masih bertemu dengan harimau tersebut jadi sempat terjadi perduelan dengan anjing yang kita bawa ada lupa anjing tersebut nah, kemudian kita setelah udara merame lalu harimau itu melompat Nah, kemudian kita melaporkan lagi ke pihak-pihak terkait dan di Saudi sehingga oh, pihak terkait BKSDA, TNBG, melalui kecamatan, kepolisian dan babinsa hadir pada tadi malam sekitar malam Senin. Malam Senin oh, menginap di desa pasta berjaga-jaga dengan masyarakat. Memang kejadian tersebut sangat mengkhawatirkan masyarakat sempat dua hari ini tidak bekerja di kebun ataupun di persawahan. Sampai anak sekolah pun ini hari diliburkan karena mengkhawatirkan. Sampai sekarang masyarakat masih resah karena kalau sebelum dia harimau tersebut bisa ditangani ataupun bisa dipindahkan ataupun dapat oleh perangkap tersebut ini masih mengkhawatirkan. Barang Indonesia lagi? Ada ada Pemasangan kandang jebakan atau kandang perangkap ini bertujuan untuk pengamanan penyelamatan satwa. Kenapa? Karena satwa ini berkeliaran di mana-mana sehingga mengganggu aktivitas masyarakat berkebun. Jadi tujuannya adalah untuk menyampaikan satwa supaya satwa itu tidak e, diganggu sama masyarakat. Sekitar satu minggu sudah berkeliaran di sini. Jadi eh, lokasinya di sekitar sini, jadi 
meresahkan masyarakat makanya dibuatlah kandang jebakan untuk menangkap atau menyelamatkan satwa pemasangan ini tergantung uh, satwa tersebut apabila satwa itu dapat dengan cepat maka ditangani dengan segera untuk diselamatkan dan bisa juga ditambah waktunya sampai ma sampai e, satwa itu e, terperangkap di jebakannya. Timbon kepada masyarakat e, pada umumnya kita janganlah memasang jerat ataupun memasang perangkap yang tujuannya untuk memancing uh, HS itu hari tersebut kenapa 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 kenajar uh, satwa ini uh, mencari mangsa di mana-mana apabila ada jerat makanya dia mendekati uh, jerat itu jadi sehingga masyarakat itu terganggu untuk berkebun Seekor harimau Sumatera berjenis kelamin betina diperkirakan usia sekitar tiga tahun terkena jerat di Kabupaten Manila, Sumatera Utara. Lokasinya berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Kaki kanan bagian depannya terkena jerat sling baja. Setelah dilakukan evakuasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama dengan Balai Taman Nasional Petang Gadis, nyawa harimau ini tak dapat tertolong. Dia pun mati. Dan jejaknya itu kan yang ditemukan kalau pengaduan atas informasi dari masyarakat, harimaunya tidak satu, tapi diperkirakan ada tiga atau empat dari jejak iringan yang didapatkan. Jadi kemarin pertanggal 20, uh, ini tidak masuk ke perkampungan, tapi masuk ke uh, lokasi uh, pengusahaan perkebunan masyarakat. Nah, yang kira-kira ada yang kira-kira ada 3 atau 4 kilo dari tempat pemukiman masyarakat. Nah, tapi yang namanya ini perladangan atau tempat usaha masyarakat kan ini tetap menjadi satu kewaswasan. Pasca nyawa Harimau Sumatera ini tak tertolong, dia dibawa ke sentuari Harimau Sumatera di Barumun. Di sana dilakukan otopsi dan nekropsi. Nah, kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar kejadian, uh, untuk dapat lebih berhati-hati, uh, mudah-mudahan tidak ada kejadian apapun yang tidak semestinya, dan sama-sama kita pantau, sama-sama kita hati-hati, kalau memang masih ada yang lain, semoga dapat ditemukan dan dapat kita cari solusi yang terbaik. BWK Setia Sumatera Utara sampai dengan saat ini masih melakukan penyidikan siapa yang melakukan pemasangan jerat menyebabkan kematian predator puncak tersebut. Dari seluruh uh, yang ada di tubuhnya itu kan mempunyai nilai. Ada juga yang nakal untuk mencari itu. Hmm. Tapi sekarang kan kesadaran masyarakat tentang akan ancaman kepunahan harimau Sumatera itu sendiri, saya pikir itu tidak akan menjadi pemicu yang paling utama. Menjadi pemicu yang paling utama, uh, pembabatan liar yang terjadi di hutan. Pembabatan liar itu dibackingi oleh siapa sih? Hmm. Uh, jadi itu juga harus kita kaji. Mana mungkin masyarakat ini bisa berani liar untuk melakukan tindakan uh, pembabatan uh, pengambilan kayu di hutan apabila tidak ada cukongnya, tidak ada yang membackinginya. Itu terjadi karena apa? Dilakukan oleh siapa? Jadi semestinya kalau memang kita ingin mencari solusi tentang ini ya kita harus mengkaji secara komprehensif secara secara menyeluruh. Jadi supaya tidak ada, supaya tidak ada nanti uh, kelompok yang harus kita salahkan atau kita marginalkan gitu. Baik, Bang, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mendelatang, apa yang 
dilakukan terhadap masyarakat secara kebijakan di legislatif dan di eksekutif komunikasi bagaimana? Kita tetap berupaya, melalui pemerintah kan selalu berupaya menyampaikan himbauan kepada masyarakat apabila ada, apabila ada tidak hanya harimau, apabila ada satwa yang langka yang dilindungi mohon untuk itu sama-sama untuk dijaga atau dilestarikan. Nah, pemerintah Mandailing Natal juga sering menghimbau dan saya sendiri tahu supaya jangan dilakukan apa nebangan. Kematian harimau Sumatera di Kabupaten Mandailing Natal khususnya di landscape Taman Nasional Batang Gadis bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 2018 di Desa Lidak, seekor harimau Sumatera juga tewas di sana. Berikut videonya. Kasih dulu kayu ya, Bang. Dari Kabupaten Mandailing Natal, Ayat Karu-Karu melaporkan.